ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ലഞ്ച് ബോക്സിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണിത് ഇതൊരു ഐറ്റം മാത്രം മതി ഒരു പാത്രം നിറയെ ചോറുണ്ണൻ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഇതിനൊരു നിക് നെയ്മ് ഉണ്ട് പായം കയറുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി വിളിക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അച്ചിങ്ങപ്പയർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് കായയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കായയിലെ കറ പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അത് റെഡിയാക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഉണക്ക മുളക് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന അച്ചിങ്ങപ്പയറും കായയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലികളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ളവ തലേ ദിവസം തന്നെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് രാവിലത്തെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കും ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിലേക്ക് ഉമ്മച്ചി തയ്യാറാക്കി തരാറുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പായം കയറും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം Thank you.